ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ സോ നമ്മൾ തന്നെ ന്യൂ സീരീസ് ഓഫ് ക്ലാസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഇ സി ടി ത്രീ സീറോ വൺ ലീനിയർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ഇത് എസ് ഫൈവ് ഇ സി സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ആണ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സ്കീം ആണ് അതിന്റെ സിലബസ് ആണ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റിന്റെ ക്ലാസ് ആണ് ഇനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ലീനിയർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ ആദ്യം എന്താണ് ഈ ലീനിയർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സോ ഈ ലീനിയർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ഇതിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് എന്താണ് ഐ സി അപ്പൊ സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഐ സിസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു ടൈപ്സ് അനലോഗ് ഐ സി ഉണ്ട് ഡിജിറ്റൽ ഐ സി ഉണ്ട് നമുക്ക് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ഐ സി എന്താണ് അനലോഗ് ഐ സി ഉണ്ട് ഡിജിറ്റൽ ഐ സി ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ സബ്ജക്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതായത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതൊക്കെ ഡിജിറ്റൽ ഐ സിസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ അനലോഗ് ഐ സി ഉണ്ട് അനലോഗ് ഐ സി ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ലീനിയർ ഐ സി അതെന്തായിരിക്കും ലീനിയർ എന്ന് പറയാൻ റീസൺ and output is proportional to linearly proportional to input direction so it is known as linear ic pe endana linear integrated circuits nu manasilayallo onnilla basically analog ic aanu linear integrated circuit nu parayunnathu most commonly used analog ic aanu operational amplifier pe idana nammal ee subject il padikkanullathu endana operational amplifier and different applications idakkeyana padikkanullathu ee operational amplifier ne short aayittu parayunnana op amp nu parayum ഓക്കെ ഓപ്പാം ഓപ്പാം ബിസ് എ മൾട്ടി ടെർമിനൽ ഡിവൈസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട് കപ്പിൾ ഡയറക്ട് കപ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് ഈ ഓപ്പാമ്പിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡയറക്ട്ലി സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആർ സി കപ്പിളിന്റെ ആംബ്ലിഫയർ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ എന്താണ് ആർ സി കപ്പിളിന്റെ ആംബ്ലിഫയർ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ ഒരു റെസിസ്റ്റർ കപ്പാസിറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ആർ സി കപ്പിൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഡയറക്ട് കപ്പിൾഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡയറക്ട് കപ്പിൾഡ് ആംബ്ലിഫയർ ആണ് ഹൈ ഗെയിൻ ആംബ്ലിഫയർ ആണ് സോ ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫയർ ഈസ് ഡയറക്ട് കപ്പിൾ ഹൈ ഗെയിൻ ആംബ്ലിഫയർ ആൻഡ് ഈസ് അവൈലബിൾ ആ സിംഗിൾ ഐ സി ഒരു സിംഗിൾ ഐ സി ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് ഒറിജിനലി ഈ ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫയർ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ടു പെർഫോം മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ മീൻസ് നമ്മുടെ അഡിഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഡിഫറൻസിയേഷൻ പിന്നെ ലോഗ് ആന്റി ലോഗ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസും പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫയർ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ ആഡിംഗ് സ്യൂട്ടബിൾ എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പോണൻസ് അതിലേക്ക് കൂടുതൽ എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യാണെങ്കിൽ ദീസ് സെയിം ഓപ്പാം ക്യാൻ ബി യൂസ് ഫോർ എ സി ആൻഡ് ഡി സി സിഗ്നൽ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫിൽറ്റർ ഓസിലേറ്റർ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ഒക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഈ ഓപ്പാമിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ ബേസിക്കലി നമ്മളുടെ എല്ലാ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസും പെർഫോം ചെയ്യാനാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ ആഡിംഗ് സ്യൂട്ടബിൾ കമ്പോണൻസ് വി ക്യാൻ ഡിസൈൻ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എ സി സിഗ്നൽ ആംപ്ലിഫൈ യൂസ് ചെയ്യാം ഡി സി സിഗ്നൽ ഫിൽറ്റർ ഓസിലേറ്റർ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സർക്യൂട്ട്സ് പഠിക്കുന്ന എല്ലാ ബേസിക് സർക്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അതെല്ലാം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈ യൂസിംഗ് ദിസ് ഓപ്പാം ഞാൻ ഓപ്പാം ഇൻവെന്റ് ചെയ്ത് സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേരാണ് റോബർട്ട് ജെ വിറ്റ്ല് കമ്പനിയുടെ പേരാണ് ഫെയർചേൽഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ കോർപ്പറേഷൻ ഇൻ ഏർലി നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസ് ഈ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതേ സെയിം കമ്പനി തന്നെയാണ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പാമ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അതാണ് മ്യൂ എ സെവൻ ഫോർ വൺ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ പഠിക്കുന്ന അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാവും എൽ ഐ സിയുടെ ഈ ലീനിയർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ടിന്റെ അതിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെവൻ ഫോർ വൺ ഐ സി ആണ് അപ്പൊ ഇതിന് ബേസിക്കലി സെവൻ ഫോർ വൺ ഐ സി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഇതിന് പ്രയർ ആയിട്ടുള്ള ആൽഫബെറ്റ്സ് ഏത് കമ്പനിയാണോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ആവും നമുക്ക് ജനറലി സെവൻ ഫോർ വൺ ഐ സി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഓപ്പാമ്പിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐ സി ആണ് സെവൻ ഫോർ വൺ ഐ സി അതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഓപ്പാമ്പായിട്ട് അപ
ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ബേസിക്കലി ഓപ്പാർ മിനി അതാണ് മൊഡ്യൂൾ ടുവിന്റെ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റേഴ്സ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിൽ കൂടുതൽ കമ്പോണൻസ് ആഡ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നത് അതാണ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ വരുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ടൈമറും പി എൽ എല്ലും ഒക്കെയാണ് പിന്നെ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ഡേറ്റ കൺവേർട്ടർ എ ഡി സി ഡി എ സി ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു കോർ സബ്ജക്റ്റ് ആണിത് നമുക്ക് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം എല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും കാണാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് ഈ ലീനിയർ ഇന്റഗ്രേറ്റർ സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഐ സി എന്ന് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പറയും ഗേറ്റ് എക്സാമിനും ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് വളരെ നീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ സെവൻ ഫോർ വൺ ഓപ്പാമ്പ് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ എൻ്റെ ബ്ലോഗ് ഡയഗ്രാം ഓൾറെഡി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പരാമീറ്റേഴ്സ് നോക്കാം സോ നിങ്ങൾ ഈ സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടും ഷെയർ ചെയ്യുക ച